No moi, Anna täällä sun artisti äänikoutsi ja musa P. Mä tiedän, että moni on odottanut tätä päivää ja niin minäkin. Reagoin nimittäin ensimmäistä kertaa mun kanavalla humppaorkesterin nimeltä Slipknot. Bändi on mulle etäisesti tuttu, mutta en voi sanoa kuunnelleeni heidän musiikkiaan tai analysoineeni heidän musiikkiaan millään lailla. Corey Taylorin tein reaktion yli vuosi sitten. Time flies. Oh my goodness. Hei, mä laitan tästä reaktiosta tänne videon loppuun ja tämän videon alle. Corey Taylorin snuff-reaktiosta siis linkit, niin voit käydä kattoo, mutta nyt kuunnellaan Slipknotin kappale liveveto muuten. The Devil in I. That's Corey. That's set. Disco beat four on the floor. <laughs> Woo. So melodic. This drummer. Wow, intron jälkeen mä en todellakaan odottanut, että Corey aloittaisi tällaisella soundilla. Ooh, this is going to, going to be so interesting. Uh, mä säästän syvemmän analyysin hieman myöhemmäksi, but now let's carry on. Lovely ass. The overall artistry and vision here is incredible. The way, all right, the way the drums interact with the riffs and the rest of your rest of the arrangement is super finely tuned and well thought through. And isn't the stage just mind blowing? I mean, come on, <laughs> it's gorgeous. Light and special effects timed with important shifts in the vocals and the song, not to mention the amazing stage presence this whole band has. Give me more. Never even bother. You and I 
Um, I find Corey's mask somewhat bothering, <laughs> especially since I can't see his true expressions when he's singing. But that's probably the point. <laughs> Something is going to happen. Yeah, yeah. Mm -hmm. They're milking the audience. I love that. There's a pit. So oh, I was totally talking over that. We need to take that again. I was just like, I noticed this pit here going on, and that looks so cool. So Tuleeko osa noista raffeista vokaaleista siis tuota tältä mieheltä? Kuka hän on? Kerta. It's so psycho. Did he do that live or did that come from some sort of background? I think he did that live. Vaikuttavaa. Ah, oh, ei hitto mikä biisi. Todella tarttuva ja melodinen, upeinen, riffeinen. Ja viimeisen päälle hiottuinen instrumenttitontteinen. Jokaisella instrumentilla oli selkeä paikkansa jokaisessa osassa tätä kappaletta. Tämä bändi ei tarjoa livenä ainoastaan biisiä vaan he tarjoavat kokemuksen. Ja Corey. Corey. I know people say this about Chester Bennington, but Corey is also a demon and an angel in the same package. Uh, tuo kontrasti hänen kliinien ja ekstreemien välillä on tosi kiehtova. Tosi kiehtova. Um, kliineistä puheen ollen. Kuunnellaan tätä. He's so gentle here. I'll rewind again. 
here. Ihan alussa vilahtaa aika nasaali. Ah, ah, soundi, eli Corey käyttää hetkellisesti enemmän nenäkanavaa, mutta my sanalla oli jo hieman, äh, sijoitus oli hieman enemmän takana, ja hän käytti enemmän suukanavaa. Vokaalipuoli on täällä aika ö-voittoista. Katsotaan, jos mä saisin jotain hyviä esimerkkisanoja. Joo, esimerkiksi perish, perish, it's not perish, tai forgiven, perish, forgiven, forgiven. Tää tarvitsee sitä, että leuka rentoutuu ja äänesijoitus nojaa eteenpäin, ei ole niin vahvasti edessä kuin voisi olla. Puhun tästä hieman myöhemmin lisää, mutta tsekataan sitten vähän Corin maadoitusta. Kunnellaan kohta lisää. Mä teen tähän pienen uh, freezen nytten, koska vaikka tämä ei ole paras kuvakulma, tästä näkee, että polvet eivät ole lukossa, vaan hieman taivutettuna. Ryhti on hyvä. Hartiat on alhaalla. Ja korkeampiin nuotein. Haetaan lisää keskivartalotukea nojaamalla taaksepäin ryhdikkästi. Ei näin. Eikä näin. Mulla mennään lähteä kuulokkeetkin, kun mä teen noin. Mutta hyvällä ryhdillä. Vähän niin kuin ryhdikästi kuukko. Kyllä, juuri näin. Huomaa myös mikkitekniikka. Korkeimmissa nuoteissa, esimerkiksi oliko se times times sanalla uh, Corey ottaa etäisyyttä mikrofoniin. Mm. Here we go. Korin etäisyys mikkiin elää jatkuvasti. Todella hyvää mikkityöskentelyä. Puhutaan sitten hieman Korin lyriikan värittämisestä. Kelataan tämmöiseen kohtaan. Korin lyriikan värittäminen on ihan oma luokkaansa. Kuunnellaan ennen kuin mä puhun enemmän. Mm, siellä tapahtui jo paljon. Täällä esim. lainia Never even bothered. Never even bothered. Korostetaan tosi väsyneellä tai jopa lannistuneella äänemuodostuksella siinä missä Well, my friend. Fraasissa oli hieman kevyempi teksturi ja enemmän tilaa. Never even bothered. Fraasissa Cory käytti selkeästi vähemmän tilaa ja laiskempaa lausuntaa. Uh, he also added just a tad of constriction, creating that slight grit or rasp, and flashed just a bit of vocal fry on never. Let's hear that again. And that's just one example. There were tons. Mm, I have one more place I really want to show you this time. Mm, here. Meidän on koettava tämä taite uudelleen. Let's go. So step Oh, 
Cory tulee uskoakseni sisään False Court Screamillä, jonka jälkeen hän vaihtaa suvereenisti rintaani voittoiseen, mutta miksi kuitenkin? Miksi belttiin upealla vireellä? Corilla on tosi hyvä vire kliineis. Täällä näemme myös hieman Corin leukatyöskentelyä, etenkin Come to kohdalla, kun ne lantaa kohta uudestaan. Koko helahoito. Come to kohdalla, äh, sillä näkee ja kuulee jopa itse asiassa äh, poppibelt vivahdetta siellä ääntövällässä, koska siellä on niin paljon tilaa. Kun leuka tippuu kauniisti alas ää, vokaalin edelleen nojatessa öötä kohti, mm, Corin tila on aika edessä, mutta ei niin edessä kuin monella rockilaulajalla esimerkiksi. <tos> Did you get that reference? That was, I know that was brilliant. <tos> Kuunnellaan vielä koko höskä ja tota, vielä yksi asia, mihin haluan, että kiinnität huomiota. Cory ottaa tilan vahvasti haltuun tauon jälkeen sylkien konsonantit ulos koko kehon voimalla. So step Cool, that's cool. Slipknot vaikuttaisi aika monipuoliselta yhtyeeltä. Tämän yhden kappaleen aikana oli hurjaa räjähtyvyyttä ja aggressiota, mutta myös jotain äärettömän herkkää ja riisuttua. Etenkin nuo Outron rummut ja se yksinkertainen kitara riffi ryömivät mun ihon alle. Tämän kappaleen olisi voinut lopettaa paljon räjähtävämminkin, koska tässä lopussa on niin paljon sykettä ja aggressiota, mutta sen sijaan he päättivät ikään kuin lipua pois äh, tällaisen hypnoottiseen autroteeman kanssa. Todella mielenkiintoinen valinta, tykkäsin kovasti. Mitä mieltä sä olit tästä kappaleesta ja mun reaktiosta siihen? Tule kommentoimaan ajatuksia tonne alas ja heitä mulle uusia reagointiehdotuksia. Tähän asti en ole joutunut niihin pettymään. Aivan mahtavia ehdotuksia on ollut teillä aina. Muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun seuraavasta reaktiovideosta ja sen ensi chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!